og velkommen til Stemmeakademiet. Mit navn er Hans Toft Olsen, og det her det skal handle om vejrtrækning med mellemgulvet. Hvordan trækker du vejret? Hvordan får du den luft, der er lige her foran din mund, ned i dine lunger? Det gør du med mellemgulvet. Mellemgulvet er en kæmpe stor muskel, som sidder fast her på bunden af ribbenene, hele vejen rundt. Du kan mærke kanten her. Den er så stor, at den deler over- og underkrop. Nu skal du prøve at se en tegning. Her er en person med et hoved. Så er der et luftrør, som forplanter sig ned i lungerne. Og så er der den her kæmpe store, kuppelformede muskel, der hedder mellemgulvet. Lige nu, så slapper den af, og når man spænder den, så bliver den flad ned efter. Så trækker den lungerne med ned, skaber et undertryk i lungerne, og suger luften ind. Og det er fuldstændig det samme som en sprøjte. Nu skal du bruge din fantasi. Hvis du nu forestiller dig, at det her det er luftrøret, der forplanter sig ned i lungerne, og så har vi så mellemgulvet her. Og hvad sker der nu? Mellemgulvet bevæger sig ned, skaber et undertryk og suger luften ind. Det er sådan, vi alle sammen trækker vejret. Piger og drenge, store og små. Hvad sker der så nedenunder? Når nu mellemgulvet laver den der bevægelse, så skubber den jo på det, der er nedenunder. Det er indvoldende. Og så skal de finde et andet sted at være. Og ned efter, der har du din hofteskål, og den flytter sig ikke, fordi du begynder at trække vejret. Hvis du prøver at mærke dig selv på ryggen, så er du helt fast på ryggen. Din rygsøjle, den flytter sig ikke, fordi du trækker vejret. Så prøv at mærke sådan en strakt hånd her, ind i siden, der er en sprække. Op efter, der kan jeg mærke ribbenene, og ned efter, der kan jeg mærke hoften. Sådan er det begge sider. Jeg har altså en sprække i hver side, der er ikke plads til alverden af indvolde. Så har vi en retning tilbage, og det er ved maven. Og der er vi forhåbentlig dejligt bløde. Så det vil sige, når maven går ud, når du trækker vejret, så er det fordi indvoldene presser på. Vi siger godt nok, at vi skal trække, trække nu vejret helt ned i maven. Det gør vi ikke. Vi trækker selvfølgelig luften ned i lungerne, men det ser sådan ud, fordi at indvoldene presser maven ud. Og det ser sådan her ud. Og læg mærke til, at jeg er ikke aktiv i brystkassen. Jeg er aktiv ved maven. Så du skal altså slappe af. Du skal slappe af, når du taler, når du søger, når du sover. Du skal i det hele taget slappe af. Det er rigtigt, at mellemgulvet det spændes jo for, at vi kan skabe det her undertryk og trække vejret. Men mellemgulvet klarer det selv. Mellemgulvet klarer det selv, om du så sover eller du besvimer. Det er det første, vi gør i livet, og det er også det sidste. Håber du fik noget ud af det. Næste gang så skal vi høre om vejrtrækning med brystkassen. Og husk, at hvis du ikke forlanger kvalitet, så er du med til at afskaffe det. Tak fordi du lyttede med. Inde på stemmeakademiet.dk kan du finde bogen RST, kurser i RST samt nyheder fra Stemmeakademiet.